इस वीडियो में हम जानेंगे फिनॉल कॉफिशियंट और उसकी कैलकुलेशन के बारे में सो लेट्स गेट स्टार्टेड हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद आगम सिंह सो फर्स्टली हमको समझना पड़ेगा कि फिनॉल कॉफिशियंट है क्या फिनॉल कॉफिशियंट मतलब होता है बैक्टीरियसिडल एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इन कंपेरिजन टू फिनॉल अब इसको सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस की जो बैक्टीरियसिडल एक्टिविटी पावर होती है मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जब पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में यूज होता है पर्टिकुलर टाइम के लिए तो कितने बैक्टीरियाओं को मारता है कंपेयर टू डिस पावर या बैक्टीरियसिडल एक्टिविटी ऑफ फिनॉल मतलब और समझें इसको डीपली तो इसका मतलब होगा कि फिनॉल जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे जैसे हंड्रेड में से एट फिफ्टी बैक्टीरिया को मार देता है दस मिनट के लिए और पर्टिकुलर जो भी कंसेंट्रेशन होगा उस कंसेंट्रेशन पे सौ में से पचास बैक्टीरिया को फिनॉल मार देता है ठीक है तो हमको पता चल गया कि फिनॉल तो इतने मिनट में इतने कंसेंट्रेशन में इतने बैक्टीरिया को मारता है तो हमने क्या करा फिनॉल को एक स्टैंडर्ड मान लिया अब स्टैंडर्ड मान के हम दूसरे जो डिस है दूसरे जो बैक्टीरिय सब्सटेंस है जिनकी बैक्टीरियसिडल एक्टिविटीज है उसको अब फिनॉल को स्टैंडर्ड मान के उनकी जो बैक्टीरियसिडल एक्टिविटी है उनको जज कर रहे हैं मतलब कि उनकी बैक्टीरियसिडल एक्टिविटी या जो डिस पावर है वो फिनॉल से कम है या ज्यादा है इस कंपेरिजन को ही बोलते हैं फिनॉल कॉफिशेंट फिनॉल कॉफिशेंट मतलब फिनॉल से हम कंपेयर करके देख रहे हैं कि भाई ये ज्यादा मार रहा है या कम मार रहा है बैक्टीरिया उसको तो इसको फौर, एक फॉर्मूला होता है कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाए उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा कि फिनॉल कॉफिशेंट है क्या देखिए जो फिनॉल कॉफिशेंट होता है उसका एक फॉर्मूला होता है उसको कैलकुलेट करने का कि मैं मान लीजिए ये मेरे पास एक ये फिनॉल की बॉटल है जैसे मान लीजिए ये फिनॉल है तो फिनॉल ये कितने बैक्टीरिया मार रहा है 50 बैक्टीरिया मार रहा है पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन जैसे 10 मिनट के लिए रख दिया पर्टिकुलर इस कंसेंट्रेशन पे तो ये 50 बैक्टीरिया मार रहा है और मेरे पास ये दूसरी दूसरा डिस है ये क्या कर रहा है ये मार रहा है मान लीजिए 60 बैक्टीरिया मार रहा है दस मिनट के अंदर तो अब हमको कंपेयर करना है भाई ये फिनॉल से ज्यादा मार रहा है या कम मार रहा है तो इस कम इस कैलकुलेशन को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है अभी यहां तो बहुत सिंपल सा हो गया कि 50 और 60 आप मुंह पे बोल देंगे भाई कि 60 वाला ज्यादा मार रहा है ये वाला जो डिस है पर कई बार सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लैक्स करोड़ में जो नंबर होते हैं तो वहां पर इस फॉर्मूले की बहुत जरूरत होती है कैसे के इक्वल्स टू एन बाई सी एक फॉर्मूला होता है जिससे फिनॉल कॉफिशन को कैलकुलेट किया जाता है मतलब के मतलब फिनॉल कॉफिशेंट एन मतलब नंबर ऑफ सेल्स सर्वाइव्ड मतलब होता है जैसे आपने ये डिस जो भी था मेरे पास उसको आपने अप्लाई किया बैक्टीरिया के ऊपर जैसे 100 बैक्टीरिया थे तो इस डिस ने कितने मारे मैंने आपको बताया 60 बैक्टीरिया को मारा तो अब उसमें से सर्वाइव्ड बचे कितने फोर्टी बचे तो इस एन का मतलब है यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितने सेल्स बच गए कितने बैक्टीरिया बच गए इस ट्रीटमेंट के बाद तो वो नंबर यहाँ आएगा सी मतलब होता है कंसेंट्रेशन ऑफ एजेंट जो ये मेरा एजेंट है इसको एजेंट के नाम से बोलेंगे तो एजेंट जो है मेरा उसका क्या कंसेंट्रेशन मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर 5x, 2x, 1x, 2, 5 जो भी आपका कंसेंट्रेशन हो वो किस कंसेंट्रेशन पे आप यहाँ यूज कर रहे हैं टी मतलब होता है टाइम फॉर विच एजेंट इज अप्लाइड मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए आप उस एजेंट को अप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम जो जो डिस पावर है किसी भी सब्सटेंस की वो बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ देखिए हम एक कैलकुलेट करके देखते हैं मान लीजिए जैसे मेरे पास ये डिस पावर था इसका कितना था मैंने बताया बस सिक्सटी बैक्टीरिया मार रहा है हंड्रेड में से तो बचे कितने फोर्टी ठीक है एन की जगह मैंने वैल्यू फिल कर दी फोर्टी यहाँ पर कंसेंट्रेशन कितना लिया मैंने टू ले लिया मान लो तो यहाँ आ गया टू और टाइम कितना ले रहा हूँ मैं यहाँ टेन 10 मिनट्स में टाइम ले रहा हूं यहां पे तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 मतलब यहां जो फिनॉल कॉफिशियंट हुआ इस सब्सटेंस का ये जो मेरा सब्सटेंस है इसका जो फिनॉल कॉफिशियंट हुआ वो कितना हुआ 2 ठीक है इसकी वैल्यू आई 2 अब इसका मतलब क्या हुआ अब समझो यहां पर थोड़ा सा पॉइंट है समझने के लिए के अगर मतलब जो फिनॉल कॉफिशियंट है अगर उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आती है क्योंकि तो यहां पर हमने जो स्टैंडर्ड वैल्यू ले रखी है फिनॉल की वो फिनॉल की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1 वो तो आपने जो भी समझा वो सारा एग्जाम्पल के तौर था तौर पे था कि 50 मारा 60 मारा वो मैटर नहीं करता लेकिन जो स्टैंडर्ड है जो जज किया हुआ है स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है वन अगर फिनॉल कॉफिशेंट की वैल्यू वन से ज्यादा आती है तो ये जो सब्सटेंस है जो भी ये सब्सटेंस है वो क्या होगा ज्यादा अच्छा डिसइनफेक्टेंट होगा कंपेयर टू टू फिनॉल और अगर उसकी वैल्यू कम आती है 
तो वो कम डिसइंफेक्टेंट पावर रखने वाला होगा फिनॉल से तो यहां पर हो गया ना स्टैंडर्डाइज हमने कंपेयर भी कर लिया कि भाई ये ये इसकी तो वैल्यू दो आ रही है मतलब ये क्या है फिनॉल से ज्यादा पावरफुल है ज्यादा बैक्टीरिया मार सकता है जैसे हमको इजीली दिखने में आ रहा था लेकिन जब बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं तो बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा अगर के की वैल्यू कम है वन से तो कम डिस है कम उसकी पावर है और अगर ज्यादा है तो वो फिनॉल से भी ज्यादा अच्छा डिस है तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फिनॉल कॉफिशन क्या है आपको अब समझ आ गया होगा कि फिनॉल कॉफिशन मतलब कंपैरिजन है स्टैंडर्ड से कंपेयर करना कि कम है या ज्यादा है तो ये था एक छोटा सा वीडियो फिनॉल कॉफिशन के ऊपर कि अगर कैसे कैलकुलेट करें क्या है और अगर आपको इससे एग्जाम से रिलेटेड नोट्स या कुछ प्रिपरेशन करना है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से आप जाकर के नोट्स भी रेडी कर सकते हैं और वो थ्योरेटिकल पार्ट है तो आपको समझने में भी आसानी होगी और एक बार देख लेना चाहिए ताकि अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज लेके आने वाला हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू सोन